在俄乌战争爆发后，乌克兰的亚速营长期是个神话般的存在。熟悉他的人也是赞叹，他是一个铁血的勇士营，是一个敢打敢拼的间谍。在俄乌开战后，很多人对其很是期盼，希望该部队可以创造一个当代军事神话。可惜的是，经过长期的战斗，亚速营已经损失惨重。而乌克兰除了亚速营外，还有一个更为神秘的部队。他虽然没有亚速营出名，但他的凶狠是亚速营所不能比的。而他就是乌克兰的萨满营。他只要行动，那么俄罗斯的将领就要提高防范。毕竟萨满营还有一个外号，叫做俄军将领的猎杀者。从这个称呼就可以看出，萨满营的凶狠。萨满营这名字一听就有着非常浓厚的鞑靼色彩，而在乌克兰的历史文化中，鞑靼特殊的事物都有着另类、神秘、凶悍的特色，而萨满营也是这样。在正式编制上，萨满营是乌克兰第十特种作战师；在招收士兵上，萨满营可以说非常的严格。曾经有一百二十名特种兵参与选拔，但最后只有十五名成功入选。除了严酷的选拔外，被招收的士兵都还要具备某些特长，例如登山、挑山、潜水等，而这也是基于萨满营的任务需求。在作战上，萨满营的士兵像是孤狼一样，需要潜入敌军后方，在满是敌人环伺的危险情况下，从事破坏、侦查、暗杀、突袭等行动。可以说，萨满营的士兵都是执行必死任务的。也是因此，萨满营的士兵一般都是招募意志最坚定的士兵。在萨满营被曝光后，让人们震惊的是，他们并不是俄乌开战时才与俄军对战的。早在2014年的克里米亚冲突时，萨满营就已经在俄罗斯境内从事秘密作战。当时他们还曾深入克里米亚和顿巴斯进行过特种作战。而从去年2月开始，而在这漫长作战中，萨满营不仅没有被消灭，还越战越远。要知道，在这期间，亚速营都被打散了一次。而萨满营不仅没有被挫败。还在乌克兰整体没有优势的情况下，萨满营还要做到反攻，并且还取得了不小的战果，这就不得不让人震撼了。就比如在俄乌边境的俄罗斯一方，频繁发生的弹药库、炼油厂被炸，这都是萨满营战斗小队的杰作。除了这些战绩外，英国媒体还曾报道出一个作战案例：当时一辆俄罗斯军用卡车在边尔哥罗德市遭到乌军伏击，这其中就有很多细节让人很值得注意。例如，发生袭击的地方并不是在乌东四地，而是在俄罗斯本土的。比尔哥罗德市，这就说明乌军特种部队早就潜伏到了俄罗斯本土。除了这个细节外，英媒还提到这支特种小分队在伏击完后非常明确的从车上取走了一张地图，这说明该特种小分队是很明确的进行伏击的，而不是恰巧相遇。这也让感到非常疑惑：乌克兰是从那得来的这份情报？有人猜测乌克兰的情报人员已经在俄罗斯高层了。除了这些外，根据《泰晤士报》还报道出，萨满营已经又接受了一个新任务。据消息称，这次任务。主要是针对俄罗斯高级官员。其实，在战场上，特种部队对敌方高级官员暗杀是很平常的事情，因为高级将领对一支部队而言太重要了。如果成功，将会对军队造成一定恐慌，也会影响军队的作战。而潜伏在俄罗斯，对萨满营来说，实在是太容易了。毕竟，俄罗斯与乌克兰都是属于东斯拉夫人，而且苏联解体前，两国一起生活了数百年，在语言以及生活习惯上都非常的相近，这对萨满营来说是非常有利的。而在这一年多的作战期间，俄罗斯就已经有多名俄军高级官员身亡，虽然在新闻报道中并未具体透露如何阵亡的，但这对俄罗斯的一些高级官员来说是非常可怕的。好了，关于萨满营，本期视频就讲到这里。大家还有什么疑问或是意见，可以在评论区留言。大家喜欢的可以给个订阅，我们下期视频再见。